Salve, salve, rapaziada! Estamos aí com mais um dia de cobertura do Mundial de Warcraft 3. Agora com a base principal na telinha para todos vocês. Descarte contra o Arm MVB, Descarte ganhou o primeiro jogo em um Orc Mirror sinistro. E agora, como é que vai acontecer esse joguinho aqui, hein? Promete loucuragens, muitas loucuras entre orc contra orc. Vamos começar a abertura, os dois fazendo farcir novamente. E a situação... É de pontos importantes, lembrando que agora que estamos na fase principal do, do Campeonato Mundial de Warcraft 3, o top 3 de cada grupo vai passar para os playoffs finais e a premiação total aí do evento está sendo de 10 mil dólares, está acontecendo tudo, tudo, tudo lá no Arcadia, em Hamburg, na Alemanha. Somente um representante da América do Norte, que é o Hitman. Ato acabou... Pegando top 3 no evento, e infelizmente top 3 não se classificou. Vamos lá. Pegando aqui os, os links de divulgação, 7 horas e meia da manhã. O circo vai começar a pegar fogo para todos vocês. Fazendo os primeiros campos. O objetivo aí é simplesmente ter acesso ao level 2 e começar a ameaçar Last Hit com Shen Lightning. Esse está sendo o objetivo dos dois jogadores. Percebi isso em Aquarius. O objetivo era ter Shen Lightning disponível para jogar ofensivo com algum last hit, com algum roubo de creep. Aqui bora. Eu sei que é o grupo mais movimentado e que a galera vai mais hypar vai ser o grupo aí do Rap, que é o grupo B. Tem Hitman, Tex Lord, tem Rap, Fog. Por enquanto aqui é um grupo com três coreanos e três europeus. Vamos ver se algum europeu vai conseguir roubar uma vaguinha dos três coreanos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Starbuck. Talvez seja um dos grandes nomes aí. Skies acaba chamando um Trober Sacker. 30 de supply contra 29. Aí de Skies, jogador da Europa. Salve, Kurt! Salve, chat! Bom dia, boa live! Obrigado, obrigado, obrigado! Pressou pra cima da Orc Burrow. Então pode deixar isso aqui cair, meu amigo! Scars! Agora se complicou, vai ficar travado em produção de exército, hein? Esse aqui vai ser um jogo bom pra vocês entenderem o quão... quão vulnerável o Orc fica depois de perder uma Orc Burrow aí no começo do jogo. Começa a acompanhar a produção de exército dos dois jogadores aí. Olha como o Army VB já tá adiantando mais Red Hunters do que o seu oponente. A longo prazo ele vai ficar melhor. O Scars tem que investir recursos para refazer esses. Uh, esses Arc Burrows e voltar à produção. Enquanto o Army VB já está adiantando a. O aumento de dano, né? Os upgrades de dano aí dos Berserkers. Ele está na frente economicamente 
tecnologicamente por conta desse desse pequeno fato, né? Perdeu o Ork Burrow, mas o que que impacta uma Ork Burrow perder, tá? Vocês estão acompanhando aí, velho. Produção de exército não tá parando pro MVB e ele não tá perdendo recursos pra refazer. Tá ficando um pouco na frente, mas não pode vacilar no micro. Vai fugindo aí com o garotão. É panda de um lado perseguindo, é panda do outro perseguindo. E é BR Ninja aí no chat. Salve, salve. Uh. Vamos lá, rapaziada. Às 8 horas da manhã já estamos aí na atividade. 34 a 36 de supply. Scars. Um pouquinho atrás, depois dessa perda de Ark Burrow. Será que mesmo assim ele consegue dar uma volta por cima? Já pegou um item interessante. Um item de aura aí no inventário do Panda. Opa, encontrou o adversário fazendo o campo. Consegue fazer uma eliminação. Pandinha já tá level 2 ali do outro lado. Então tem um combo poderoso. The Drunken Haze com Breath of Fire. Existe, level 4 aí pro Scars. Jogando full agressivo o garotão, aproveitando esse level 4. Mas agora tá sem mana com o seu Farseer. Também vi muitas unidades com a vida baixa. Bate o scroll pra sair vazado. Scars compensando o dano econômico e tecnológico que ele sofreu com pressão no mapa. E pressão no melhor momento possível, que é quando o adversário estava fazendo um campo amarelo. Então ele saiu muito miado. E olha que pressão sinistra o Scars conseguiu aplicar. Conseguiu eliminar muitas unidades, tirou proveito aí e está dando a volta por cima depois de perder uma Orc Burrow no começo do jogo. Rapaz... E revirar a volta, nós estamos acompanhando por aqui. A MVB vai tentar compensar novamente com dano em cima do Ark Burrow. Será que dessa vez o Scars consegue segurar? Ah, novamente o Ark Burrow acaba caindo. A MVB teleporta, sai vazado, freou a produção de exército, mas não freou o treino do terceiro herói do Scars. Pelo menos ele já estava adiantado. Quando você está treinando uma unidade e você toma o um supply block, como aconteceu agora, você fica com mais comida do que você tem, 43, 41 ali no caso do Scars, não cancela a, a produção de unidades que você já tinha feito. Se você estava treinando o Red Hunter, ele termina de treinar. Quando vai começar a treinar outro, e você não pode mais, né? vai aparecer a mensagem na tela, você não pode treinar por conta da comida. O herói é a mesma coisa, então como ele já tinha mandado treinar, ele tinha a comida disponível, ele conseguiu sair com o Shadow Hunter por aqui. Por sorte, não impactou esse herói, hein? A MVP correu lá pra dentro do mapa e da base do Skies pra continuar dando impacto econômico. Mas não vai durar muito tempo, porque o Skars está expandindo com o item na, uh, no shop, na lojinha dos orcs. E agora o Armvb vai lá conferir essa informação, vai ver se o adversário tem expansão e conferiu. Viu que tem expansão ali do outro lado, só que o Armvb começou o campo por aqui. Começou o campo e o Skars se adianta para se defender nessa expansão. O Scars que começou atrás na economia, tá dando a volta por cima, já adiantou a expansão e vai lutar por ela agora. 53 a 47, a Armin Vibi, sofrendo contra um dos melhores orcs da Europa. E olha a pressão, essa dose gigantesca de pressão que o Scars agora tá fazendo com dois heróis no level 3. Já pega o level 2 com o seu Shadow Hunter. E... 
reviravolta o Scars deu. E agora com dupla, dupla coleta de gold vai ficar muito difícil para o MVB. O Scar já está estourando 60 de supply, está com 15 a mais do que o Army MVB. O jogo está hardzaço. Hard demais. Para o MVB agora. O jogador holandês. Está numa cilada agora. Vai tentando se adiantar também Não adiantar, né? Ele tá atrasado Comparado com o oponente Mas tentar Se equivaler A coleta de gold Pagou caro Pagou caro por este Por essa expansão rápida 600 de gold em um momento Que ele precisava produzir exército Que ele tá atrás Comparado com a Armin VB Então Agora é ele que vai ter que jogar recuado. E o Scars vai controlando agora o mapa. Rotacionando, vai mandar os lobinhos e conferir a informação de que tem expansão sim do lado do Army VB. E agora é o momento que o Army VB vai ter que defender-se muito bem. Já começou perdendo unidade. Uma unidade estava saindo ali de dentro da base, o Scars já cobra. Vai tentar contestar a barraquinha. Roqueando as unidades. A BVB não vai querer lutar por enquanto. Vai perder a barraquinha. A produção de Red Hunter agora está esgotada. Não tem mais como produzir exército ofensivo pelo Army VB. Somente Xamãs está refazendo a barraca que ele perdeu. E o Skars fica satisfeito só com isso. Não quis forçar mais o seu adversário. Jogando. Aí recuado, recuado, recuado. Conquistou a sua vantagem e já recuou. Só falta um campo vermelho em todo este mapa e nenhum dos dois vai lá ainda. Dois passando um do lado do outro do mapa. Só não sabem disso. Vai rolar pressão. Scars. Vai abrindo o Bloodlust com as suas unidades. Ele tá no meio de uma rotação. O problema é que a expansão dele vai estar aberta. Os dois jogadores estão na expansão do seu adversário e os dois não tem teleporte para se defender. Então vai cair as duas expansões. E nenhum dos dois vai, vai voltar para defender. Isso beneficia o Skars que conseguiu tirar... Minerar muito mais daquela Goldmine comparado com o seu oponente. Mais uma escolha que beneficia aí o jogador espanhol. Uh! E agora? Face Rush? 61 de supply contra 51? Um teleporte por aqui. E finalmente o teleporte do Armin VB. Não vi se os dois chegaram a comprar né? depois de destruir a expansão. Ainda são 8 horas da manhã, rapaziada. Eu jurava ter olhado no, nos inventários dos dois lados e não tinha teleporte, mas talvez eu estivesse em bom. Mas mesmo assim, a troca de expansão favorecia o Scars e o Army VP não queria lutar naquela condição que ele sabia que estava com menos exército. Level 4 para esse pandinha do Scars, vantagem para ele, quase level 3 do Shadow Hunter. Vamos ver! 
Vamos ver o posicionamento. Já vai colocando aí a primeira pressão, level 5, level 3 ao mesmo tempo. Olha só, olha só, olha só. Levels importantíssimos para o Scars no meio dessa pressão. Level 5, level 3, level 4. Que bonitinho esses níveis e vai atropelando aí o jogador espanhol. Vai tirando muito proveito da sua cura, vai tirando muito proveito do seu level 5, dos seus Shen Lightning poderosos do Farsir. E deste pandinha que já tá no level 4, mais uma baforadinha que ele tem à sua disposição. 49 a 38, vai se estabelecendo no controle, vai tirar a primeira vitória por 2 a 0 por aqui. Ainda não tá nada garantido, ainda tem um pouquinho de pressão, já posiciona o panda ali agressivo com... A poção de invulnerabilidade 49 a 34. Bloodlust com Perseckers e que devastação dentro da base do Army VB que vai só se recuando. Vai jogando o máximo defensivo. Há quanto tempo que ele vai aguentar? Esse cara está com três níveis muito bons. A única vantagem aí seria esse Shadow Hunter com mais mana. Do que o seu rival já tá tentando usar essa manda para curar o exército amarelo. Bandinha, segue na distribuição de dano. Inclusive, esse panda não está com um Drunk Dance. Olha como esse panda machuca, meu amigo. Bandinha tava machucando por aqui. O Army VB vai mandar o GG Well Play de quem sai com a vitória. A primeira vitória. Do dia aqui no Mundial de Warcraft 3 é Scars por 2 a 0. Que jogo! Que jogo, que jogo, que jogo! Tomou ali uma invertida no começo da partida, mas deu a volta por cima, hein? Brigas sensacionais por parte do jogador espanhol e muito equilibradas contra o holandês. Rapaz, temos um orc de respeito aí no grupo A.